അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയേക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പതിനൊന്ന് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാലാം കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നാലാണ് ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലോഹങ്ങൾ സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അപ്പോഴേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ടീച്ചറിന് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ നൽകുന്ന മറ്റൊരു ചാനലുണ്ട് ലേൺ വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്നാണ് പേര് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോയി ടീച്ചർ നൽകുന്ന ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് കാണണം അതിനുവേണ്ടി ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരും സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന് കൂടി സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങൾ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ലോഹങ്ങൾ അഥവാ മെറ്റൽസ് നമ്മൾക്ക് ഇരുമ്പാണി മൊട്ടുസൂചി ബെൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്കിൾസ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് കണ്ടല്ലോ പലതരം യൂട്ടൻസിൽസ് കാർഷികമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ ബോഡി പാർട്സ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരം ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ലോഹങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ യൂണിറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് നല്ലോണം പഠിച്ചെടുക്കാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇലമെൻസിൻ്റെ പേരെഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് എഴുതി നോക്കി എഴുതി നോക്കിയതിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഗോൾഡ് ഓക്സിജൻ അലുമിനിയം ഒക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അയൺ മെറ്റലാണ് ഗോൾഡ് മെറ്റലാണ് അലുമിനിയം മെറ്റലാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങളിത് മെറ്റൽ ആണോ എന്ന് നോക്കും മെറ്റൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും ഹാർഡ്നെസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റൽ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തു വെച്ച് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു വെച്ച് അതിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേക തരം ശബ്ദവും നമുക്ക് മെറ്റലിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പം മെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയാലും മെറ്റൽ അങ്ങനെ ഉരുകുവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി നോക്കാം ഒരു ഇത് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും തട്ടി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് മെറ്റൽ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തന്നിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഗോൾഡേൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അത് ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് തിളക്കം എന്നുള്ളതിന് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ കോപ്പർ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തിവിടും അതിനെന്ത് പറയണം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതിന് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അത് ചൂട് കടത്തിവിടും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിന് കാരണം ഇനി പണിയായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് നല്ല ഹാർഡാണ് ഹാർഡ് ആയത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹാർഡ് ഓരോ ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചിത്രവും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ യൂസ് ഓർക്കുക അങ്ങനെ ആ യൂസിൽ നിന്നും ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും മെറ്റലിൻ്റെ ഓരോ സ്വഭാവവും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ടൊരു ബെല്ല് മണിയടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ലോഹത്തെ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു അതിന് പറയുന്ന വാക്ക് സൊണോറിറ്റി എന്നാണ് സൊണോറിറ്റി ബെല്ലിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു സൊണോറിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാക്ക
ഒരു ചെറിയ അയണ്ണയിൽ പോലും വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്നു പോകും അതിൻ്റെ കാരണം അതിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് മെറ്റൽസിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ചിത്രം കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ ടീച്ചർ നേരി അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതേ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ നല്ല നോട്ടായിട്ടും ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് മുതൽ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കാം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എടുക്കുക അവിടം മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യോത്തരമായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഹൗ ഡു യു നോ വെദർ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹാർഡ്നെസ് നോക്കാം മെറ്റൽസ് ആർ ജനറലി ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മെറ്റൽസ് നല്ല ഹാർഡാണ് നല്ല ഹാർഡാണ് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വുഡ് ഒരു തടിയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ചൂടാക്കിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചൂടുണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതിന് ബാക്കി ഭാഗത്ത് അതർ എൻഡിലേക്കൊന്നും ചൂട് വരികയില്ല ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് സൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ആ മെറ്റലിനെ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നൊരു ഹാർഡ് സർഫസിലിട്ട് ഒരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് തിളങ്ങും മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് തിളങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും മെറ്റൽസ് താഴ്ന്നു പോകും അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതാണ് മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെ പരിശോധിക്കാം ടീച്ചർ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു നാല് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ ഗോൾഡ് കോപ്പർ അയൺ അലുമിനിയം ഈ നാലെണ്ണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഗോൾഡിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കൊറോഷൻ നാശം കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഗോൾഡിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് അതുപോലെ നശിക്കുന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അയൺ നല്ല ഹാഡാണ് അതുകൊണ്ട് വെപ്പൺസ് ആയുധങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അലുമിനിയം തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് വെസൽസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടും അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി മെറ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാം പുതിയൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു അലുമിനിയം വയർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടത് അടിച്ച് പരത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യും ഹാർഡ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരന്ന് വരും അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അലുമിനിയം ഫോയിൽസൊക്കെ ടുറാബ് ചോക്ലേറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വെള്ളി നിറമുള്ള കടലാസ് അത് അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് ആണ് അലുമിനിയത്തിന് അടിച്ച് പരത്തിയ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് മെറ്റൽസ് ഹൗ ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻറ്റു തിൻ ഷീറ്റ് നല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആക്കാം ബൈ ഹാമറിങ് അടിച്ചു പരത്താൻ പറ്റും ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് മാലിബിലിറ്റി അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാലിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മാലിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ പരത്തി ഷീറ്റാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരത്തി ഷീറ്റാക്കുന്ന മോസ്റ്റ് മാലിബിൾ മെറ്റൽ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗോൾഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മാലിബിൾ മെറ്റൽ മാലിബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ചെറിയ ഷീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ഷീറ്റുകളാക്കി നമ്മൾ ഓർണമെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ പോ അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു വ്രാപ്പ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മോ ഇപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് മാല്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് മെറ്റല് പ്ലാറ്റിനം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ അതൊന്ന് നോക്കാം പ്ലാറ്റിനം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ മെറ്റൽ പ്ലാറ്റിനം കൂടാതെ കോപ്പർ ഗോൾഡ് പിന്നെ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടങ്സ്റ്റൺ ഇത് കണ്ടോ ടങ്സ്റ്റൺ ബൾബിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടങ്സ്റ്റൺ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടി നേർത്ത വയറുകളാക്കാനായിട്ട് ഉപയോ വയറാക്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ പ്ലാറ്റിനമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ മെറ്റൽസും തന്നെ ഹാർഡാണ് അയൺ കോപ്പർ ഇവയെല്ലാം ഹാർഡായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മെറ്റൽസ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് അത് നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് പോലും മുറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്രയും സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കുന്ന പോലെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്രയും സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം എന്ന മെറ്റല് കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ആ മുറിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുറിക്കിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മുറിക്കുന്ന മുറിയുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റാലിക് ലാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റല് കട്ട് ചെയ്യുകയോ ഹാർഡായുള്ള ഒരു സർഫസിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ എന്തായാലും സോഡിയം കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം സോഡിയം എന്ന ലോഹത്തെ ഒരു കേക്ക് മുറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മുറിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല തിളക്കവും നമുക്ക് കാണാം മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസിനാണ് പറയുന്നത് അത് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒരുപോലെയാണോ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ ഒരുപോലെയാണോ അല്ല പല മെറ്റൽസിന് ചില മെറ്റൽസിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് ഗോൾഡിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലതിന് തിളക്കം കൂടിയും മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ കൂടിയും ചിലതിന് കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോ പാചകത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെസൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ അലുമിനിയം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കോപ്പർ വെസൽസും ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളും പാചകത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും മെറ്റല് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ മെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് അലുമിനിയം അയൺ കോപ്പർ എന്നിവയുടെ പാത്രങ്ങളാണ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ദി എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്റ്റ് ഹീറ്റ് അങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റൽസ് ആർ തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ തെർമൽ കണ്ടക്ടിൽ തന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ ഈസ്ത ഓർത്ത് വെച്ചോണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിക്കോണം സിൽവർ ഈസ്ത ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് കോപ്പറും അലുമിനിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എടുക്കുക അവിടെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാൽ പുറത്ത് വലിയ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് അലുമിനിയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതിരിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലും ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും തെർമ
in our houses are made of copper electrical wires on electric poles are made of aluminium what could be the reason nammada veetile electric wires copper kondana porathe postile electric wires aluminium kondana kaaranam endu adinte kaaranangal aluminiyathine electrical conductivity koodalana appol koodal electricity e carry cheyyunnadinu vendi vahikkunnadinu vendiṭa koodiyana aluminium porathu upayogikkunnathu adu pole copper nekkalum cheap rate aanu ennu parnal paisa koravunde adu pole thanne aluminiyathine light weight aanu valiya postukal koodi valiya electric wires vomba baaram koodiya seriyagulla adonde light weight aluminium aanu adu ingane ee moonu kaaranangal kondana aluminium aanu postukalil upayogikkunnathu adutthathayittu nammal chindikkunnathu മെറ്റൽസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് വെസൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ മറ്റോ അതിൽ തട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൺകുടത്തേലും തട്ടുക ഏതിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക മെറ്റാലിക് വെസലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ശബ്ദമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ബെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽസാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് സൊണോരിറ്റി ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് വെൻ ടാപ്ഡ് വിത്ത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തട്ടുകയോ മുട്ടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിൽ നിന്നും സൗണ്ട് വരും അതിനെ സൊണോരിറ്റി എന്നാണ് ബെൽസും സിമ്പിൾസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വുഡോ ഒന്നും ആ ബെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊള്ളുകയില്ല ഇനി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയാണ് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് മെൽറ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉരുക്കിയാൽ മാത്രമേ മെറ്റൽ ഉരുകുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി നല്ല ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചെറിയൊരു അയണിൻ്റെ നെയ്യിൽ അയൺ നെയ്യിൽ ഇരുമ്പാണിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ പോലും അത് താഴ്ന്നു പോകും അത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതും ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതുമായ കുറച്ച് മെറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കും പൊതുവായിട്ട് മെറ്റലിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയുമാണ് മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് പേര് കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളവയാണ് ഗാലിയം സീഷ്യം മെർക്കുറി ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക മെൽറ്റ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റലാണ് അത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി കിടക്കുകയേ ഉള്ളൂ ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയും ഒന്ന് ഒരു ടേബിളാക്കി തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതല്ല നമുക്ക് ഏതിനാണ് ഈ ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര ചൂടാക്കിയാലും ഉരുകില്ല അതുപോലെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും വളരെ കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റിയും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അധിക വായനയ്ക്കാണ് കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളൊക്കെ നമുക്ക് അധിക വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സൊണോരിറ്റി മെൽറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മാലിബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി ഇതെല്ലാം മെറ്റലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ഈ കോളത്തിൽ കുറച്ച് യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ യൂസ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടായ സ്വഭാവം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് ആക്കിയത് 
can be beaten into thin sheet. Whatever we do, we do. Malleability, we do. Make utensils. Kitchen utensils are like thermal conductivity. Farming tools are like hard. Metals are hard. Bells are like hard. Sonority is like hard. So, this is a table. This is a table. This is a table. This is a table. इतने नए नमल पढ़ी चुदे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आयरनो ये लान तो अने कॉमन आयरनो ये लान थर्मल कंडक्टर्स आना ये लान इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आना ये लान तो अने बीटे माल्लिबिलिटी उन्नद डक्टिलिटी उन्नद पूरी बात शेयर न तो ने उरी बोला हार्डनेस उन्नद अत ये लान उरी बोले आयरनो अत Ayn, irimbo kan dulu lah. Yendu upagaran orang lom. Korcchen alat porti dia berde wicekoh cehi itu kainyal destroyed through rusting. Ado tu irimbo bericu bo, nasihci bogo. Yenal gold, silver, ini we undu. Angan nasihci el. Apo re sobau allah lom. Ado boleh ni gold, silver, platinum oke. Ye pol nalla telak ku undai rigi. Madilah, oiru Turun buat lagi, wah, nasi kau undang je, ini nila, reaction undu mila, perwatahan mila. Aduh, orang itu ornament sunda kan, ini kita ubayogi kuno. Ini aluminium vessel sila, nama kita tayar, mawar kita itu aja ni ala, ah mawar lola, asid aluminium aja itu perwati kip. Aduh, itu rasa peran chemical reaction ane nada kaga. Angin aluminium vessel nasi cewu, mawarium cipte agu. Verdigris, ini warna yang copper, copper ayam unda, mana pasca ni ramu lla, klawi ni ane verdigris ini warna ini ada. Apa copper um, korai kalau mungkin lebih ringkem bol, petan ni lla, korai cina ane ingin iri ni gayu, adu, adi ni adu destroy je. Enak iri mbu destroy inna, atre speed ni lla, apal oryo metal ini, chemical ini ok, mal vary vary sofau mana, chemical properties are different. Physical properties common ayirinu. Adat tu page le, nama ko korang cek chemical properties tu padi kya. Reaction of metal with the air an, nama la adin cindi kena dah. Adin ni endi, kita parni tu endo, orang sodium, orang kati gonda muri kiga. Ah muri cah bagan nalla terlang, adu nama la video le kanda dana le. Adu korang cek ni airan bercerin nala. आ मेटालिक लस्टर डिमिनिशियम मेटा आ तिलकम कोरायम अद वाले ने नमले बीट ले काटती ओके नन्ना इट तेज चढ़ कारण न मूर्चा गुटान में इंडी आ द कोरचने पिटे दुस्ते क्योंकि आगम बेतने आप आगत तो तुरिम्बो पिटिक्यम अद वाले आठ ता अल्युमिनियम पात्र नमक अल्युमिनियम काले वाले के लिए अल्युमिनियम वायर Anga mangi pogo, tarnishi itu boh. Abi ini ni allah karena, ini metal ini allah react with the components of air. Air ini lula, vivida khadagangal components, khadagangal itu mai itu perwati kena tu gundan. Copper, magnesium, ini allah atmospheric air ini components mai itu, khadagangal itu mai itu perwati cah, chemical reaction nada na compounds ondau. Anggane, adin de lastera pog. Apa adun, nama kita nadi alat periti edka. When metal come into contact with the atmosphere air, they undergo chemical reaction with the different compounds of components of air. As a result, metal loses its luster. Again, get tarnished. Adun nasi cuci boh gaye, cie. Apa? Atmospheric air umai itu la reaction tu baranya la, adilnya berbeza komponen semua itu, adine reaction beri terlakkan nasi kini. Yendu kanda an metal inde terlakkan nasi kena diucil, itu react with komponen of atmospheric air. Atmospheric air la komponen semua itu react je, yendu tu kanda an ni edana. Ini amal water umai itu la reaction nama kanda, noka. Adine mendi parangi rigi nanda. Rent beaker itu juga and fill them with water. Three four, tuh orang pagi orang orang ni mukal orang ni bela, edit edit juga. Adik lagi orang ni lagi, orang piece small piece, sorry dikira small piece sodium. Rentam itu ada di luar, 
ഒരു പീസ് കോപ്പറും ഇടുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ പീസ് സോഡിയം കെമിസ് കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വാരി ഇടുന്ന സ്പോർട്സ് ടീച്ചറുള്ളൊരു സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി അത് സിനിമയൊന്നും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സോഡിയം വെള്ളവുമായിട്ട് ജലവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ടീച്ചർ കാണിക്കാം വെള്ളത്തിലിട്ട ചെറിയ കഷ്ണം സോഡിയം വളരെ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ച ഹൈഡ്രജൻ വാതകമൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം സോഡിയം വോട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ സോഡിയമാണ് വോട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറിന് സോ വോട്ടറുമായിട്ട് യാതൊരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്ന വാതകം വിച്ച് ഗ്യാസ് വാസ് ഫോംഡ് ആ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ചില മെറ്റൽ വോട്ടറുമായിട്ട് നല്ല റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ചിലതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല റിയാക്ഷൻ ഉള്ള മെറ്റലെല്ലാം വോട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കാം അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ സേട്ടൺ മെറ്റൽ എല്ലാ മെറ്റലും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സേട്ടൺ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ സോഡിയവും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോഡിയം പ്ലസ് വാട്ടർ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ വാട്ടറിൻ്റെ സിമ്പൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ അവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ആ വാട്ടർ മാറും വാട്ടർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യവും കാൽസ്യവും ഒക്കെ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സോഡിയത്തെ പോലെ കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം പിന്നെ നമ്മുടെ സോഡിയം റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് ആസിഡ്സ് ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് കൃത്യം പേജ് എടുത്തു കേട്ടോ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് സിങ്ക് എന്ന മെറ്റൽ സിങ്ക് ഒരു മെറ്റലാണ് ഈ സിങ്ക് എന്ന മെറ്റല് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലും ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ യൂണിറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടായി ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വോട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാം ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നവ റിയാക്ഷന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിങ്ക് അലുമിനിയം അയൺ മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ ഓരോരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിങ്കും മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് നല്ല വിഗറസ് ആയിട്ട് നല്ല തീ വിഗറസ് തീവ്രമായിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് വിഗറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തു വരുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സിങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചതിനേക്കാൾ തീവ്രമായിട്ടാണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തു വരുന്നത് സിങ്കും മഗ്നീഷ്യവും പ്രവർത്തിച്ചതിൽ മഗ്നീഷ്യം കൂടുതൽ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മെറ്റലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് സിങ്കും അല
കോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോപ്പർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലത് പ്രവർത്തിക്കും ചിലത് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഏത് ഗ്യാസാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാസേ പുറത്ത് വരാനുള്ളൂ അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത റിയാക്ഷൻ്റെ എല്ലാം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം സിങ്കിൻ്റെ എഴുതുകയാണ് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ശരിക്കും സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ഈ സമവാക്യമാണ് ശരി ഇത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സിങ്ക് സിങ്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ എന്നുള്ള സിമ്പിള് സിങ്ക് ക്ലോറിൻ ഇസഡൻ സി എൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ടും കൊടുത്തു അടുത്തായിട്ട് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും അയണിൻ്റെയും അലുമിനിയവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ എന്തുണ്ടാകും ഉറപ്പായും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ സിങ്ക് കൊണ്ട് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ അയൺ കൊണ്ട് അയൺ ക്ലോറൈഡ് അതിന് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയുക അയൺ ക്ലോറൈഡ് എന്നങ്ങനെ പറയാറില്ല അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് സമവാക്യം എഴുതാം ഓരോ മെറ്റലും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പൊതുവായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സോൾട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആസിഡ്സ് എവിടെയുണ്ട് ആസിഡ്സ് എല്ലാം മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെമൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് അയൺ നൈഫിനേക്കാളും നല്ലത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള നൈഫാണ് അയൺ നൈഫിനേക്കാളും നല്ലത് കാരണം ലെമണിലുള്ള സിട്രിക് ആസിഡ് ലെമണിൽ ഏത് ആസിഡാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചോ സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് അയൺ അങ്ങനെ ആ ഇരുമ്പ് നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് കാണുക ലെമണും ചീത്തയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു സ്റ്റോർ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇൻ അലുമിനിയം ബസൽ ബട്ടർ മിൽക്കിലുള്ള ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ അവിടെയും ആസിഡ് ഉണ്ട് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അലുമിനിയം ബസലുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അലുമിനിയം ബസൽസിൽ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി എടുക്കുക കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ കോപ്പർ തുടങ്ങിയ പല മെറ്റൽസും കുറേ നാൾ എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുവാണ് എയറിലെ കമ്പോണൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അത് പ്രവർത്തിച്ച് ന്യൂ മെറ്റ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും തുരുമ്പ് പോലെയുള്ള തുരുമ്പ് ക്ലാവ് തുടങ്ങിയ ന്യൂ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് മാറും ദിസ് പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ആ മെറ്റൽ നശിച്ചു പോകും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ കൊറോഷനെ അയണിൻ്റെ കൊറോഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചും ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊറോഷൻ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് തടയാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി വേണ്ടത് നാല് ക്ലീൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പിന്നെ അയൺ നെയിൽസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അയൺ നെയിൽസ് നാലെണ്ണം വേണം പിന്നെ ക്യുക്കിലെയും ചു നമുക്ക് ചുണ്ണാമ്പു പൊടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ക്യുക്കിലെയും വേണം സോഡിയങ്ങൾ ഉപ്പ് വെള്ളം വേണം ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വിനാഗിരിയോ വേണം പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് അതിനുള്ള കോർക്കും വേണം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയണിൻ്റെ ഓരോ അയൺ നെയിൽസിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള കൊറോഷൻ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മോയ്സ്റുള്ള കോട്ടൺ പ
അയൺ നെയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്യുക്ക് ലൈം ഈ ക്യുക്ക് ലൈമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെള്ളമുള്ളത് അത് വലിച്ചെടുത്തോളും അങ്ങനെ തീർത്തും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ സൂക്ഷിക്കും അതിനുവേണ്ടി അത് അടച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും ഈർപ്പമോ വെള്ളമോ ഒന്നുമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ വിനാഗിരിയോ ഒഴിച്ച ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുമാണ് ഇത് നാലെണ്ണത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നു ഒരാഴ്ച നമ്മൾ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉള്ള അയൺ നെയിൽസാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഇത് ഇവിടെ മോയ്സറും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ എയറിൻ്റെ ഇതും കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അയൺ നെയിൽ വലിയ റസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസ്റ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ആസിഡായിട്ടുള്ള വിനാഗിരി ഒരു ആസിഡാണ് അതുകൂടെ ഉള്ളിടത്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലായത് റസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം മോയ്സർ വേണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ വേണം അതുപോലെ ആസിഡ്സിൻ്റെയോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള സോൾസിൻ്റെയോ പ്രസൻസിൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അടുത്ത പേജിൽ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയും എഴുതിയും എടുക്കാം നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലുള്ള അയൺ നെയിൽസാണ് റസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് വൺ കോമ വൺ ത്രീ ഫോർ അതുപോലെ ഏതിലായിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസ്റ്റ് ത്രീയിലും ഫോറിലും ആയിരുന്നു എന്താണ് കാരണം ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏതിലാണ് റസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി നെയിൽസ് ഡിഡ് നോട്ട് റസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നെയിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ അവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് Why do you think iron window bars in houses close to seashore corrode faster? Seashore is located in the middle of the sea. They are located in the middle of the window. They are located in the middle of the sea. That's why they are located in the middle of the sea. In the middle of the atmosphere, there is a presence of sodium chloride. That's why they are located in the middle. റസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണം മെറ്റൽസിലായിരിക്കും സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് അത് എയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും എയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് കൊറോഡ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ആൻഡ് അതർ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ഫോംസ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൊറോഷൻ നമുക്ക് കൊറോഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്തും ഓയിലിങ് ചെയ്തും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊറോഷൻ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ചില മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് കൊറോഷൻ ഇല്ലാത്തത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയാണ് കൊറോഷൻ ഇല്ലാത്ത മെറ്റൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവ പ്രധാനമായും ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു കാരണമാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റലിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റായിരുന്നു ഇത് മെറ്റലിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി പഠിച്ചെടുത്തതാണ് യൂണിറ്റ് പല പ്രാവശ്യം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിക്കുക ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറിന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എല്ലാം ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും സ്മിത ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയണം ഹൈസ്കൂൾ കയറിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല നല്ല മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്
സ്മിത ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്മിത ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കാതെ പറയണം കേട്ടോ പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാനായിട്ട് ടീച്ചറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണം